Excel VBA macro ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் டாபிக் ரைட் ஆல்ரெடி பேசிக்காக எக்ஸல்னா என்ன மேக்ரோனா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் பேசிக் மேக்ரோஸை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் மேக்ரோ ஃபைல்ஸை அதாவது விபிஏ கிரியேட் பண்ணுற அந்த கோடிங்லாம் டெவலப் பண்ணுற ஃபைல்ஸை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அண்ட் கிரியேட் பண்ண கோடிங்க்கு கிரியேட் பண்ண மேக்ரோக்கு எப்படி ஒரு ஷார்ட் கட் அசைன் பண்ணி அது மூலமாக ஒரு மேக்ரோவை ட்ரிகர் பண்ணுறது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுலாம் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோலையும் பேசிக்காக மேக்ரோ விபிஏ அப்படின்னு எடுத்தாலே மெசேஜ் பாக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் பாப்பாப் ஆகும் ஒரு மெசேஜை யூசருக்கு சொல்லும் இதுதான் வந்து அவுட் புட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு முடியலை இந்த மாதிரி பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணலாமா ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை யூசருக்கு கொடுக்கறதுக்கு மெசேஜ் பாக்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான கான்செப்ட் தான் அதை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெசேஜ் பாக்ஸ் இருக்கு அது எப்படிலாம் கொஞ்சமாக கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுன்றதை தாண்டி நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வரும் நான் நம்புகிறேன் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க மெசேஜ் பாக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே ப்ராசஸ் ஹாஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜை யூசருக்கு சொல்கிறதுக்குன்ற மாதிரி நிறையா மெசேஜ் இருக்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு தேவையான கஸ்டமைஸ்ட் மெசேஜ் ஒரு பெரிய ஃபார்முலாவுடைய ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராசஸோடைய அவுட்புட்டை யூசருக்கு சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்ணுறதுக்கு மெசேஜ் பாக்ஸ் யூஸ் ஆகுது மேக்ரோ பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு இது கட்டாயமாக புரியும் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல வீடியோவாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க ஓகே முதல்ல நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும்னா கோடிங் பை ஒரு கோடு எழுதணும் பேக் அண்ட்ல அந்த கோடு எங்க எழுதுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக்கா அந்த பழைய வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் விபிஏ எடிட்டர்ல தான் எழுதணும் விபிஏ எடிட்டர் விஷுவல் பேசிக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எடிட்டர் அது எப்படி ஓபன் பண்றது டெவலப்பர் டூல் இருந்துச்சு அப்படின்னா டைரக்டா நீங்க அதுல கிளிக் பண்ணி விஷுவல் பேசிக்ஸ் எடிட்டர் நீங்க கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆல்ட் எஃப் லெவன் கிளிக் பண்ணாலும் அந்த எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் அந்த விவி எடிட்டர் ஓப்பன் ஆனவனும் இப்படி தான் பிளாங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாடியூல்ஸை இன்சர்ட் பண்ணி அந்த மாடியூல்ஸில் கோடை நீங்கள் ரைட் பண்ணலாம் மாடியூல் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்சர்ட் மாடியூல் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல கூட கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் மாடியூல் கொடுத்துட்டு அந்த மாடியூலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் மாடியூலில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியுமானா இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ஷீட்டு ஷீட் ஒன் இல்லையா இது ஸோ அந்த ஷீட் ஒன்னை டபுள் கிளிக் பண்ணி அதுலேயும் கோடு எழுதலாம் ஆர் இந்த ஒர்க் புக் அப்படின்றது பெரிய லெவல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா அதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒர்க் புக்லையும் கிளிக் பண்ணி அதுலேயும் நீங்கள் ஒரு கோடு எழுதலாம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பிளேஸ் இருக்கு பட் நான் ஜெனரிக்காக மாடியூலே எழுதுறேன் ஸோ தட் ஈஸியாக நான் எல்லாமே இன்டெக்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மாடியூல ஆல்ரெடி ஒரு மாடியூல் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா மாடியூல் ஒன் இதுல நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி அதுலயே நான் ஒரு கோட எழுதுறேன் மெசேஜ் பாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத சும்மா உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கோடிங்க நான் எழுத போறேன் கோடிங் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கா சப் அப்படின்ற ஒரு இதை ஓபன் பண்ணணும் சப் ப்ரொசீஜர் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு நிறைய ஒரு ரெண்டு மூணு இருக்கு அதுல சப்ன்றது ரொம்ப ஃபெமிலியரான ப்ரொசீஜர் நிறைய பேர் அதிகமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான ப்ரொசீஜர் சப் ஓபன் பண்ணியாச்சு மெசேஜ் பாக் மெசேஜ் பாக்ஸ் ஃபுல்லா கீப் பண்ணாம எம்எஸ்ஜி பாக்ஸ் கீப் பண்றேன் ஒன் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்டர் இதுல எம்எஸ்ஜி பாக்ஸ் ஒன்றது இந்த மேக்ரோடைய நேம் இந்த மேக்ரோடைய நேம்னு சொல்லுவோம் பிராக்கெட்ட போட்டு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்டர் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த என்ட் சப் வந்துடும் ஸோ இங்க சப் ஓப்பன் ஆகுது இங்க க்ளோஸ் ஆகுது அதுக்குள்ள நம்ம கோடை கீப் பண்ணிக்கலாம் என்ன கோட கீப் பண்ண போறோம்னா ரொம்ப பெரிய கோட் எல்லாம் இல்ல சின்னதா மெசேஜ் பாக்ஸ்னே ஒரு சின்ன கோட கீப் பண்ணும் எம்எஸ்ஜி பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறேன் மெசேஜ் பாக்ஸ் ஒன்று வரப்போகுது அது என்ன மெசேஜை கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹாய் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜை கொண்டு வரப்போகுது இது இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா மெசேஜ் பாக்ஸில் ஹாய் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்னு வரும் ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் இல்லைனா எஃப் ஃபைவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் எஸ் ஹாய் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஓகே பண்ணிடுவோம் ஸோ
இந்த மெசேஜில் தெரியும் பட் நம்ம டம்மியாக பண்ணதுனால ஜஸ்ட் ஒரு நேமை ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது நம்ம பெரிய லெவலில் எதுவும் பண்ணலை மெசேஜ் பாக்ஸில் இப்போ நீங்கள் பண்ண அதே கான்செப்டில் உள்ள இந்த ஹாய் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா இந்த இடத்துல அது கூட இன்னும் ரெண்டு லைன்ல டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்றது இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிடுறேன் காப்பி பண்ணி நான் கீழே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு சப் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ரெண்டுக்குமே ஒரே நேம் இருக்க கூடாதுன்றதுனால இதை நான் டூன்னு மாத்திடுறேன் ஓகே கடைங்க இந்த மாதிரி மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது சேம் நேம் நீங்க வச்சு ரன் பண்ண கூடாது ஓகே இப்ப இது மாதிரி பண்ணும்போது இதுல ஹாய் பிரபாஸ் எம் எஸ் ஆஃபீஸ்னு அவுட் புட்ல வரும் அது கூட ஆண்ட் நான் போடுறேன் And வரும்ன எஸ் ஹாய் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வெல்கம் வெல்கம்ன்றது எதுக்காக செகண்ட் லைன்ல வந்துருக்கு அப்படின்னா நான் நியூ லைன்ல வரணும்னு நான் என்டர் பண்ணிருக்கேன் நீங்க நார்மலா என்டர் என்டர் பண்ணி நியூ லைன்ல வருமானா வராது இந்த மாதிரி அதுக்கும் நீங்க கோட் தான் எழுதணும் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அழுத்த லெவல்ல போக போறோம் எக்ஸல்ல இருக்கிற ஒரு செல்ல உள்ள வேல்யூ எடுத்து மெசேஜ் பாக்ஸ்ல ஷோ பண்ண போறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறோம் அப்படின்னா அப்பந்தான் மெசேஜ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுல ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட நீங்க தேடும் போது நீங்க பார்க்கும் போது உங்க மைண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆன விஷயம் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே என்ன பண்ண போறோம் ஒரு செல்ல உள்ள ஒரு வேல்யூ எடுத்து எக்ஸல்ல உள்ள மெசேஜ் பாக்ஸ்ல வர்ற மாதிரி ஷோ பண்ண போறோம் அதுக்கும் நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நேமை மட்டும் மாத்திடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெசேஜ் பாக்ஸுக்கு போட கோடிங் ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மளே புதுசாக ஒரு கோடிங் டெவலப் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் அது உள்ள என்ன வரணும் அப்படின்னா வேல்யூ ஏஸ் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் வரட்டும் முதல்ல பக்கத்தில் ஒரு கோலன் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸில் போட்டுட்டு நம்ம டபுள் கோட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு பக்கத்தில் என்ன வரணும்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம கொண்டு வரும் இந்த வேல்யூ எங்க இருக்கு A1 ஒன்ல இருக்கு அப்போ ஏ ஒன் நம்ம ரெஃபர் பண்றதுக்கு அண்ட் தான் போடணும் அப்போ தான் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரிங்க நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அது பக்கத்துல ரேஞ்சுன்ற ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்து இந்த வேல்யூன்னு கொண்டு வர போறோம் ரேஞ்ச் ஓப்பன் பிராக்கெட் ஏ ஒன்ல தான் இருக்கு டபுள் கோட்ல ஏ ஒன் டபுள் கோட் க்ளோஸ் பண்ணி பிராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி டார்க் வேல்யூ இந்த ஏ ஒன்ல உள்ளது வேல்யூ தானே என்ன சொல்லிருக்கீங்க மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் மெசேஜ் பாக்ஸ் பக்கத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் வரணும் அதுக்கு பக்கத்துல இந்த வேல்யூ வரணும் எதுக்காக நான் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன்னு தெரியுமா கோலனுக்கு அப்புறம் இம்மிடியா இந்த நம்பர் வந்துட்டா நமக்கு ஆர்டா இருக்கும் இல்லையா அதனால ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு வரணும்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இது எஃப் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணுவோம் எஸ் வேல்யூ இஸ் கோலன் ஸ்பேஸ் பிப்டி த்ரீன்னு வந்திருக்கு ஓகே பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸல் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் இருக்கிற வேல்யூவை நீங்க அவுட் புட்ல மெசேஜ் பாக்ஸ் மூலமா இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் இது மாதிரி நிறைய பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஓகே அடுத்த கான்செப்டையும் பார்த்துருவோம் மெசேஜ் பாக்ஸ ஒரு லேஔவுட் மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் மெசேஜ் பாக்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலா நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி மெசேஜ் பாக்ஸ டைரக்டா இந்த மாதிரி பண்ண கூடாது ஓகே இப்ப நம்ம சப் ஒன்னு ஓபன் பண்ணி மெசேஜ் பாக்ஸ் போர் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் மெசேஜ் பாக்ஸ் போருக்கான கோடிங்க மேக்ரோவ கிரியேட் பண்ண போறோம் டைரக்டா எம்எஸ்டி பாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஓபன் பிராக்கெட் பண்ணி ஆர் கீ பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம்ல இந்த மாதிரி கீ பண்ணி பண்ணுவோம்ல பட் இந்த இடத்துல நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லேஅவுட்ல உள்ள மெசேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதுனால பிராக்கெட் போட்டு அது உள்ள மல்டிபிள் சின்டெக்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ டைரக்டா கீ பண்ணி பிராக்கெட் போட்டு பண்ணாம மெசேஜ் பாக்ஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போறோம் மெசேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாமா எம்எஸ்ஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட்ல மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்படின்ற இந்த 
கான்செப்ட நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம் சோ மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பட் எம்எஸ்ஜி அப்படின்ற நேம்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும் அதுல உள்ள கண்டென்ட் அதுல உள்ள அவுட் புட் இப்ப நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம முடிப்போம் ஓகே எது ப்ராம்ட் ஆகணும் யூசருக்கு எது டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூசருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும் ஆர் மெசேஜ் ஆகும் போகணும் அப்படின்றத ப்ராம்ட்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் Hi Prabhagar, type this text. Prompt le, Do you like Excel? அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு விபி இன்ஃபர்மேஷன் விபி பாக்ஸ் ரைட் நிறைய இருக்கு விபி எஸ் ஆர் நோ விபி எஸ் நோ கேன்சல் இதுல உங்களுக்கு என்ன டைப் வந்து நீங்க கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் ஜீரோன்னு ஒரு டைப் கொடுக்கறேன் ஜீரோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா விபி ஓகே ஒன்லி அப்படின்றதையும் கொடுக்கலாம் ஜீரோவையும் கொடுக்கலாம் ஓகே ஒன்லி நான் செலக்ட் பண்றேன் இல்லைன்னா ஜீரோ கூட கொடுத்துக்கலாம் இதை நான் செலக்ட் பண்ணி கமா கொடுத்துடுறேன் இதுக்கப்புறம் டைட்டில் ஒண்ணு வரணும்ல அதாவது இந்த மெசேஜ் பாக்ஸுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம் நீங்க அந்த டைட்டில் கொஸ்டின் அப்படின்ற ஒரு நேம் நான் கொடுக்குறேன் கொஸ்டின் அப்படின்றது டைட்டில் ஆஃப் தி மெசேஜ் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆர்குமெண்ட் போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெல்ப் ஃபைலு கான்டாக்ட் எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இக்னோர் கூட நீங்க பண்ணிடலாம் இப்ப நான் க்ளோஸ் பிராக்கெட் பண்ணி ஒரு டவுன் பண்ண உடனே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே அழகா ஃபார்மட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதுல கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் ஃபைவ் நான் பிரஸ் பண்ண அப்படின்னா டி யூ லைக் எக்ஸல்ன்றது ப்ராம்ட் ஆகுது கொஸ்டின் அப்படின்றது டைட்டில் இருக்கு நான் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தேன் இல்லையா ஜீரோக்கு என்ன அர்த்தம் விபி ஓகே ஒன்லின்னு அர்த்தம் ஸோ ஜீரோ கொடுத்ததுனால விபி ஓகே ஒன்லி அப்படின்ற கான்செப்ட்ல ஓகே மட்டும்தான் வந்திருக்கு தேர் இஸ் நோ கேன்சல் தேர் இஸ் நோ இக்னோர் எதுவுமே வரல இப்போ ஓகே பண்ணிட்டேன் இந்த டைப்பை மட்டும் மாத்துவோம் ஓகே ஒன்லி டெல் பண்ணிடுறேன் பண்ணிட்டேன் கொஸ்டின்ஸ் டைட்டில் நம்ம அப்படிதான் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்திருக்கு ஆஸ் வெல் எஸ் டி யூ லைக் எக்ஸல் வந்திருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல ஓகே மட்டும் வராம கேன்சல் அண்ட் ஓகே ரெண்டுமே வந்திருக்குன்றது தான் பியூட்டி ஏன் வந்திருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் விபி ஓகே கேன்சல்ன்ற டைப்ல வரணும்னு செட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம ஓகே பண்ணிடலாம் புரியும் நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கு நம்ம ஒரு சில மட்டும் மாத்தி பாக்கலாம் எஸ் நோன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு எஸ் நோக்கு நீங்க போர் கொடுக்கலாம் ஆர் டெல் பண்ணிட்டு இந்த கம்மா போட்டு நீங்க பார்த்தாலே எஸ் நோ அப்படின்ற ஒரு நேமும் வரும் டபுள் கிளிக் பண்ணியும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் அப்படின்ற நம்பரையும் நீங்க கீப் பண்ணலாம் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ரன் பண்றேன் ஓகே கேன்சல் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி எஸ் நோன்னு ஒரு அவுட் புட் வந்திருக்கு சம்டைம் உங்களுடைய கொஸ்டின் வந்து எஸ் நோ கேட்கிற மாதிரி லாஜிக்லி இருக்கலாம் அப்போ நீங்க இந்த டைப்பை யூஸ் பண்ணலாம் சம்டைம் ஓகேவும் கேன்சலும் இருந்தா அப்போ ஒன்னு ஓகே பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அப்போ அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அந்த எல்லா டைப்புமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான நேரத்தில் தேவைப்படும் அப்போ அந்தந்த டைப் நீங்க உங்களுடைய ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்ல வர கடமை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் எஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்த கான்செப்டுக்கு போறேன் ஓகே ஃபைனலா மெசேஜ் பாக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட்ல இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும்ல நம்ம அதான் பண்ண போறோம் இஃப் கண்டிஷன் உங்களுக்கு பேசிக்கா எக்ஸல்ல நார்மலா ஃபார்முலா போடுற லெவல்ல தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த இடத்துல இஃப் கண்டிஷனை எப்படி மெசேஜ் பாக்ஸ்ல அப்ளை பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நம்ம ஆல்ரெடி மெசேஜ் பாக்ஸ் போர்ன்ற மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அந்த மேக்ரோ அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா காப்பி பண்ணிட்டு நேம மட்டும் நான் மாத்தியே ஆகணும் மாத்தியாச்சு இப்போ இதுல என்ன சொல்லுது மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்படின்றதுல மெசேஜ் பாக்ஸ் டி யூ லைக் எக்ஸல் கேக்கும் யூசர் வந்து எஸ் நோன் கொடுப்பாரு இந்த கான்செப்ட் அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அதாவது மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்படின்ற அந்த எஸ் நோ உடைய கிளிக் இருக்கும் இல்லையா இது பாப்பப் ஆன ஒன்னு யூசர் எஸ் கிளிக் பண்ணுவாரு இல்ல நோ கிளிக் பண்ணுவாரு அந்த விஷயம் எம்எஸ்ஜி அப்படின்ற நேம்ல ஸ்டோர் ஆயிரும் இது ரன் ஆச்சு அப்படின்னா என்டர் பண்ணிட்டு இஃப் எம்எஸ்ஜி 
எம்எஸ்டினா இந்த எம்எஸ்டி அப்படின்ற நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு விபிஎஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுனா தேன் போட்டு என்டர் பண்ணுங்க இப்போ இஃப் எம்எஸ்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு விபிஎஸ் ஒருவேளை யூசர் எஸ் கிளிக் பண்ணி இருந்தார் அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் இது புது மெசேஜ் பாக்ஸ் என்ன மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் எஸ் ஹேஸ் ஆர் யூ ஹாவ் செலக்டட் எஸ் அப்படின்னு ஒரு அவுட் புட் வரணும் இதுல நீங்க எந்த அவுட் புட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சிம்பிளா போடுறேன் இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் டிரைவ் பண்ணணும்னு போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாக்கு பதில அந்த ஃபார்முலா ரன் ஆகணும் ஆறு அந்த ஒரு ஃபார்முலா ரன் ஆகணும்னு என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா இந்த மாதிரி எஸ் கொடுத்தாருனா யூஸர் எஸ் கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரணும்னு நான் கொடுத்திருக்கேன் தென் என்டர் பண்ணிட்டேன் எல்ஸ்ன்னு ஓபன் பண்றேன் ஸோ யூசர் வந்து எஸ் கிளிக் பண்ணுவார் இல்லைன்னா என்ன வரணும் மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் இன்னொரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் அதுல செலக்டட் நோ ஒன்னு வரணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்டர் பண்ணி என் டிஃப் கொடுத்துடலாம் என் டிஃப் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு இஃப் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு என் டிஃப் ஓபன் பண்ணி ஆகணும் இப்ப இது எல்லாமே என்னது இஃப்க்குள்ள வர்ற சப்ன்றதுனால நம்ம இதை அப்படி கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிடலாம் அழகா இருக்கும் பாருங்களேன் அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் இஃப்ன்ற ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ள ரெண்டு மெசேஜ் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இஃப் மெசேஜ் அதாவது இந்த மெசேஜ் அப்படின்றது விபிஎஸ் அப்படின்னா அதாவது எஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் வரும் இல்லைன்னா இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் வரும் அதனால எல்ஸ் போட்டு நம்ம இன்னொரு மெசேஜ போட்டிருக்கோம் நார்மலா எஸ் குள்ள எஸ் உடைய மெசேஜ் இருக்கு எல்ஸ் பாட்ல நோ கொடுத்தா என்ன வரணும்ன்ற மெசேஜ் இருக்கு தென் இஃப் முடியுது சப்பும் முடியுது இப்போ ஓகே பண்ணி பார்ப்போம் என்ன வருது அப்படின்னா எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்றேன் டியூ லைக் எக்ஸல் அப்படின்னு கேட்குது நம்ம யூஸ்வலா ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரியே கேட்குது எஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வருது அதுல யூ ஹாவ் செலக்டட் எஸ் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் வருது இப்போ ஓகே பண்ணுவோம் திருப்பி ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணிட்டு நான் நோ கொடுக்குறேன் யூ ஹாவ் செலக்டட் நோ அப்படின்னு வருது ஸோ ஈஸியா நமக்கு என்ன வேணும்ன்றத நம்மளே செட் பண்றோம் கோடிங் மூலமா நம்ம செட் பண்ண கோடிங் மூலமா ஆர் நம்ம எழுதின கோடிங் மூலமா அந்த என்ன சொல்ல வரோன்றது அழகா எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இதுல நம்ம மாத்தினா மாத்திக்கலாம் வேற எதாவது ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு கஸ்டமைஸ் பண்றது ஸோ மேக்ரோ நீங்க ஃபுல்லா கத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீடியோ ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க ரெகுலரா பண்ணும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உங்களுக்கு மேக்ரோவையும் நான் எடுக்கிறதா இருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அதை இப்போ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது மேக்ரோல ஒன் ஆஃப் தி மெயின் டாபிக் மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெசேஜ் பாக்ஸ் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க விபிஎஸ் நோ விபிஎஸ் கேன்சல் விபி ஓகே கேன்சல் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு அது எல்லாமே நீங்க நம்பரை வச்சு நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் எஸ் நோன் போட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்துல அதுக்கு பதிலா போர் த்ரீ டூ நம்பரை போட்டு கூட அதை டைப் நீங்க டிஃபைன் பண்ணலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த எக்ஸல் ப்ராக்டிஸ் ஃபைல டவுன்லோட் பண்ணி இதுல உள்ள கோடிங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி நீங்களே கூட அந்த கோடிங் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி நான் சொன்ன அந்த அஞ்சாறு கான்செப்ட் எவ்வளவு கான்செப்ட் பாத்துருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் கான்செப்ட் பாத்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம் இந்த ஃபைவ் மட்டும் இப்போ போதும் இதெல்லாமே உங்களுக்கு புரியுதுன்னு பாருங்க நீங்க திருப்பி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஒரு சின்ன ரீகேப் ஃபாஸ்டா முடிச்சிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்கான ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் ஷோ பண்ணி பார்த்தோம் தென் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல அந்த நார்மலான ஒரு டெக்ஸ்ட் கூட இன்னொரு லைன்லயும் ஒரு டெக்ஸ்ட் வர்ற மாதிரி ஒரு கோட் பண்ணோம் அதுக்கு பிபி நியூ லைன்ன்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணோம் தென் எக்ஸல்ல உள்ள ஒரு செல் இருக்க வேல்யூ எடுத்து மெசேஜ் பாக்ஸ்ல ஷோ பண்றதுக்கான கான்செப்ட பத்தி இதுல நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல நிறைய டைப் இருக்கு அந்த டைப் அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு நேம்ல ஸ்டோர் பண்ணி தான் அசைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரே ஓப்பன் ஆகும் கம்மா கம்மா கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிருக்க மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மெசேஜ் நம்ம மல்டிபிள் டைப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஸ்டோர் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ற மாதிரியான எந்த கான்செப்டையும் If conditions use பண்ணி ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ பாப் அப் பண்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் யூசர் எஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வரும் யூசர் நோன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு மெசேஜ் வரும் இஃப் யூசர் இஸ் செய்யிங் எஸ் இந்த பாக்ஸ் ஷோ பண்ணணும்